Kanalına koyupdikleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz eldivenlerin yapımını göstereceğim. Bu eldivenleri özellikle çocuklar ve gençler için hazırladım. İplikleri değiştirdiğimiz rengarenk tatlı bir eldiven oldu. Farklı farklı renkler kullandım ama tek bir iplik kullanarak da yetişkinlere göre eldivenler örebileceksiniz. Hangi ipliğe kaç ilmekle başlanır, hangi yaşa göre kaç ilmekle başlanır gibi bilgileri direkt veremiyoruz. Çünkü herkesin örüş tarzı tarzı farklıdır. En önemlisi de el yapısı farklıdır herkesin. Mesela benim elim ince uzun bir başkasının birazcık daha tombul ve kısa olabilir. Veya çocuklara göre yapacaksınızdır. Veya cüsseli bir erkeğe yapacaksınızdır. Bunlar hep değişen şeyler ve sizin kime ördüğünüzü veya hangi iplik kullandığınızı hangi şiş numarasını kullandığınızı ben tek tek bilemem. O sebeple kendi elim üzerinde göstereceğim. Nasıl ölçü alacağınızı anlatacağım. Şimdi malzemelerden bahsedelim. Daha sonra da yapımına geçelim. Eldivenlerin yapımı için Nako Pure Wool 3.5 kalitesini kullandık. Makinede yıkanabilir ibaresi mevcut. Yani makinede rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Yalnız 30 derecenin yukarısında yine unipliklerinizi yıkamamanızı öneririm ben. 50 gram ve 175 metre uzunluğunda bir ipliğimiz. Önerilen şiş kalınlığı 3-4 milim arası öneriliyor. Fakat bence birazcık ince bir iplik ve eldivenlerin de çok fazla içinin görünmesini istemeyiz. Delikli olmasını istemeyiz. O sebeple ben 2,5 milimlik şiş kullandım. Bence 2,5 veya 3 milim bu iplikler için idealdir. Yine tüm renkleri Nako Pure Wool'dan seçtim. Farklı farklı renkleri mevcut. Nako.com.tr web sitesinden bakarak seçebilirsiniz. Dilediğiniz gibi isterseniz de tek renk örebilirsiniz. Tamamen tercihinize bağlı. Şiş olarak şöyle 60 cm uzunluğunda 2,5 milim kalınlığında bir şiş tercih ettim. Şimdi biz eldivenimizi tek parça halinde şu lastikten başlayarak sonuna kadar ördük. Buradaki parmağı bırakıp daha sonra ördük. E, Misinalı şişlerle örerken döne döne ördüğünüz için başı ayrı sonu ayrı değil. O sebeple dönerek gittiğimiz için hiçbir yerinde dikiş yok. Yani baştan sona bir tane eldiveni tamamlıyorsunuz. Normal iki tane şişle örerken açık bir formda örgünüzü örersiniz. Daha sonra kapatıp yanlardan dikiş atarsınız. Bunda öyle bir şey yapmadık. Sadece eldivenin buradaki ve şu parmaktaki uç kısmında bir iğneye ihtiyacımız oldu. Misinalı şişe alışkın olmayabilirsiniz. Şiş örgüsünde çok çok iyi olmayabilirsiniz. Düz örgü, ters örgü ilme katmayı biliyorsanız bence rahatlıkla örebileceğinizi düşünüyorum. Sadece misinalı şişin başlangıç kısmında, ilme katma kısmında birazcık zorlanabilirsiniz. Eğer hiç denemediyseniz ama birkaç denemeden sonra rahatlıkla öreceğinizi düşünüyorum. Bu arada sadece misin alış şişle değil gösterdiğim bütün teknikleri 5 şişle çorap örmeyi biliyorsanız 5 şişle de örebilirsiniz. Tek bir farkı var. İlmeklerimi ben burada 2 tane şişe paylaştırıyorum. 5 şişte de 4 tane şişe paylaştırıyorsunuz. Geri kalan her şey aynı. Ee, başlangıç kısmını yaptıktan sonra birebir aynı şekilde ilerleyecek. Diğer bir alternatif olarak 5 şiş önerebilirim. Yalnız bu eldivenleri benim anlatacağım yöntemle 2 şişle örmeniz mümkün değil. Onun haricinde bir tane ilmek belirleyeceği ihtiyacınız olacak. İlla böyle bir belirleyici gerek yok. Minik çengelli iğneler kullanabilirsiniz veya şöyle yuvarlak kapalı bir halkanız varsa yüzük olur, küpe olur onları da kullanabilirsiniz. Bunun haricinde bahsetmem gereken başlangıç ilmek sayısı. 2 düz 2 ters lastik yaptık. Burada ilmek sayım 48. Elimi sıkıyor azıcık. Şöyle göstereyim. Eğer çocuklara örüyorsanız bu ilmek sayısıyla başlamanız bence idealdir. Yine elime oluyor ama şurası birazcık sıkıyor gördüğünüz gibi. Ee, boyunu da istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Benim elim uzundur mesela. Kendi el uzunluğuma göre ayarladım. Onu zaten örgü esnasında söyleyeceğim. Bir de misin alış işle ördüğümüz için istediğiniz sırada isterseniz şurada olun. Elinizi geçirerek deneyebiliyorsunuz. Yani elinize olup olmadığını istediğiniz her an ölçüyorsunuz. Öyle bir kolaylığı var. Dediğim gibi 48 ilmekle başladım. Bakın görüntüsü bu şekilde. Eğer bu görüntü hoşunuza gitmediyse 2,5 milimlik şişle öreceğiniz bir iplikte yani benim kullandığım iplikle aynı tarzda bir iplik kullanıyorsanız eğer ilmek sayınızı arttırabilirsiniz. Bu size sıkı geliyorsa. 2 düz 2 ters lastik seçtiğim için bir motif 
iki düz, iki ters, dört tane ilmekten oluşuyor. O yüzden başlangıç ilmek sayınız dördün katı olmalı. Dönerek ilerlediğim için buradaki motiflerin çakışmaması gerekiyor. Kadınlar için 60-64 ilmek önerebilirim. Yine böyle incelikte bir iple kullanıyorsanız eğer. Erkekler için de 72 ve üstü ilmekleri önerebilirim. Onların eli birazcık daha kaba oluyor. Çocuklar için de 48 ve 6, 48, 44 artık daha altını deneyerek uygulayabilirsiniz. Vermem gereken bütün bilgileri verdiğime göre hadi eldivenimizin yapımına geçelim. İlk olarak şişimi bu şekilde ikiye katlıyorum. İlmeklerimi bu iki şişin üzerine oluşturacağım. 48 tane ilmek atacağım şişlerimin üzerine. 48 ilmeği attıktan sonra videoya devam edelim. Şişlerimin ucu sola bakacak şekilde ilmeklerimi oluşturdum. Aşağı doğru bakıyor ilmeklerim ve bir kıvrılma falan yok. Eğer şöyle kıvrılmışsa onu bir düzeltin. Bu kısım çok önemli çünkü. Daha sonra şişimi şöyle çeviriyorum. Yine ilmeklerim aşağı bakıyor. Şişimin ucu sağa doğru bakıyor. Şöyle ilmeklerimi kaydırıyorum. Kabloya alıyorum. Kabloya aldıktan sonra şişlerden birini çıkartıyorum. Hangisi olduğunun bir önemi yok. Bunu çıkarttım. İlmeklerim yine aynı şekilde aşağı bakacak yönleri. Kıvrılma olmayacak. Daha sonra şöyle hepsini aldım. Ve kaç tane ilmekle başladıysanız tam ortasını buluyorsunuz. Yarısını bir tane şişe, diğer yarısını diğer şişe paylaştıracağım. 24 tane ilmek sayıyorum. Şöyle tam ortasını bulduktan sonra burayı böyle açıyorum ve kabloyu çekiyorum. İlmeklerin yine formunu bozmadan kıvrılmaları düzelterek şöyle paylaştırıyorum. Bakın ilmeklerimin şu dişleri aşağıya bakıyor. Her iki şişe ilmeklerimi eşit sayıda paylaştırdım. Şu ipliğin olduğu şiş arka tarafa denk gelecek. Boş olan şiş bana bakacak. Bu şekilde tuttuktan sonra gerisi çok kolay bir şekilde ilerliyor. Bundan sonra yapacağımız işlem sürekli tekrar edecek. Ben iki düz iki ters lastik yapmayı tercih ediyorum. Bir düz bir ters de yapabilirsiniz. Her sıraya başlarken düz ilmekle başlayacaksam eğer şu yumaktaki ipliğim iki şişin arasında ve yukarıda olacak. Daha sonra her zaman arkadaki şiş boşalacak kabloya geçecek. Ön tarafı öreceğim. Burası bittikten sonra da aynı işlemi yapacağız. Şimdi örgüme başlıyorum. İki tane düz başlayacaktım. Batırdım. Şöyle şu ipliğimi çekiyorum. İlk iki ilmeği birazcık sıkı yapın. Çok abartmayın. Bu sefer kablodan geçmez. Bir tane yaptım. Hafifçe sıktım. İkinci düz örgümü örüyorum. Onu da hafifçe sıktım. Daha sonra ipliği öne aldım. Ters örüyorum. İplik arkada düz örüyorum. İki düz. İplik önde ters örüyorum. Yine iki tane ters. Bu şekilde burayı iki düz iki ters örüyoruz. Ördüm. Şunu bırakıyorum. Şu kıvrılmaları da düzeltin. İlk sıra için önemli. Daha sonra zaten düzelecek. Şöyle şişi çeviriyorum diğer tarafa. Yine ipliğin olduğu şiş arkada oluyor ve şişin ucu sağa bakıyor. Şimdi diğer şişi çekiştiriyorum. Şu ipliği aşağı alayım. Bana engel oluyor. Şöyle bakın. Burada birazcık kıvrılma var. Hiç önemli değil. Şöyle aldım. Ve orayı da düzeltiyorum. Başta burası zor gelebilir. İlk ilmeğinizin sıkı olmasından dolayıdır. Çok önemli bir şey değil yani. Şöyle bakın dişler aşağı bakıyor. Arkadakileri de düzeltelim ki 
daha düzgün örelim. Bu arada örgü çorapları da ben bu şekilde örüyorum sürekli. Aynı başlangıcı yapıyorum. Bu videoyu kullanabilirsiniz çorap örerken yine. En son ne ördüm? Ona bakacağım. İlmek sayınıza göre burası değişir. İki tane ters ördüm. İki tane düz örmem gerekiyor. Düz ördüğüm zaman ipliğim neredeydi? Yukarıdaydı. Yukarıya alıyorum. Ters gelseydi, yani şurası iki düz olsaydı, buraya ters başlasaydım, iplik normal aşağıda duracaktı. O şekilde örmeye devam edecektim. Bunu ben yukarı aldım. Arkadaki şişi boşaltıyorum, kabloya alıyorum. Daha sonra önden devam ediyorum. Düz öreceksem düz. Ters öreceksem ters. İki tane düz. İplik önde. İki tane ters. Aynı şekilde burayı da örüyoruz. Burayı tamamladım. Şimdi şöyle döneceğim tekrar. Bakın burada bir uzun çizgi oluştu. Burasının hiçbir önemi yok. Sonraki sıralarda düzelecek. Ama yine İlk ilmeklerinizi hafif sıkı örmeye gayret gösterin oranın çok fazla genişlememesi için. Şimdi şöyle tuttum. Ya burayı ördüğüm zaman o kısım kendini düzeltecek. Onu çok merak etmeyin. Devam ediyorum. Şuradaki ipliğe ulaştım. Ben artık birinci sıramı tamamlamış oldum. İkinci sırayı öreceğim. Yine arkadakini boşalttım. Önden örmeye devam ediyorum. İplik yukarıda şöyle aldım. Düz öreceğim. Bakın şunu çekiştiriyorum. İki düz. Ve bırakmıyorum. Çekiştirmiş bir şekilde devam ediyorum. İki düz. İki ters. Orası yavaş yavaş düzelecek. Artık hep aynı şekilde örüyorum. Düzün üzerine düz, tersin üzerine ters. Böyle lastik ilerleyecek. Ve bu kısım aşağı doğru uzamaya başlayacak. Tamamladım. Şu tarafa dönüyorum. Öndeki iplikleri topluyorum. Arkadaki iplikleri boşaltıyorum. İplik yukarıda. Ve örgüme devam ediyorum. İkinci sırayı da tamamladım. Yine arkaya dönüyorum. Mantığını anladığınızı düşünüyorum. Şöyle ilmeklerimi öne aldım. Arkadaki şişi boşalttım. İplik yukarıda ve düz örmeye devam ediyorum. Ve iki tane düz örüyorum. iki tane ters örüyorum. Şeklinde ilerliyoruz. İlk iki sırada yaptığımız her şeyi tekrarlayarak ilerliyoruz. Şimdi bu lastiğin boyu nasıl olsun istiyorsanız o kadar lastik öreceksiniz. İsterseniz çok kısa örün, şu kadarcık. isterseniz uzun örün veya çok çok uzun örüp ikiye katlayarak kullanabilirsiniz. Bu tamamen tercihinize bağlı olarak değişecektir. Bunun haricinde bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Misin alışış de ilk başta örerken zorlanabilirsiniz. Şu kabloların hakimiyeti sizi zorlayabilir. 80 santimlik şiş bulursanız çok çok daha rahat bir şekilde örebilirsiniz. Aranızda ilk kez misin alışış kullanan varsa da şu şişin kablosu çelik telli almış olabilirsiniz. O da sizi zorlar başlangıçta. Eğer bulursanız bu kısmı plastik olanlarını alırsanız çok daha rahat edeceğinizi düşünüyorum. Veya ben misin alışışla hiç rahat edemedim derseniz de aynı şekilde 5 şişle de bunu örebilirsiniz. Sadece ilmeklerinizi 4 parçaya böleceksiniz. Bunları da söylemiş olayım. Şimdi lastiğimi örüp videoya devam edeceğim. Birazcık ilerledim. Şimdi elinize nasıl deneyeceğinizi göstereceğim. Şöyle ilmekleri tam ortaya topluyorum. Bu şekilde duracak. Şöyle elimden geçiriyorum. Elimdeki görüntüsü bu şekilde olacak. 
Demek ki başlangıç ilmek sayım elime uygun bu şekilde devam edebilirsiniz. Çok sıktıysa dörder ilmek arttırın. Çok fazla bol olduysa dörder ilmek azaltarak örgünüze devam edin. Nasıl eski haline çevireceğim? Yine 24 tane sayıyorum. Şöyle kablomu buradan çıkartıyorum. İlmekler aşağı bakacak. Lastik kısmını tamamladım. Toplamda 16 sıra boyunca iki ters iki düz ördüm. Normal iki şişle ördüğünüz örgülerde düz örgü örmek için yani şuradaki motifi oluşturmak için bir sıra düz, arka tarafta ters şeklinde örüyorsunuz. Ama misinalı şiş dönerek ördüğü için ve dikişsiz bir örgü sağladığı için her zaman düz bir şekilde öreceğiz ve böyle devam edeceğiz. Ve yine burada renk değişikliği yapmak istiyorum. Dediğim gibi tek renk iplikle de devam edebilirsiniz. Yine aynı şekilde öreceksiniz. Renk değişikliğini bu taraflarda yaptığım zaman birazcık açıklık oluşuyor. O oh, hoşuma gitmiyor benim. Örerken söyleyeceğim zaten nerede değiştireceğimi. Buradaki ilk sırayı düz örmek istiyorum. Daha sonra arttırmalar yapacağım. Ele geçtiğim için. Şöyle lastikten sonra bu kısım oldukça basit. Normal düz örüyoruz. 12 tane ilmek örüyorum. Tam olarak yarısında renk değişikliği yapacağım. Şöyle batırdım. Batırdıktan sonra ikiye katladım. İplemi şuradan geçiriyorum. Örgümü örüyorum. Bu iki ipliği burada düğümleyebilirsiniz. Ben tercih etmiyorum. Şu el kısmı birazcık daha açık olduğu için arttırmalar yapacağız. Şuradan, şuradan, arka, sağ ve soldan birer arttırma yapacağım bu sıra. Bunu nasıl yapıyoruz? Bir tane düz örüyorum. Şimdi tam şurada iki tane düz örgüm var ya, onun arasından bir arttırma yapacağım. İlmeğimi şöyle önden arkaya doğru alıyorum. Yani şu şişi, buradaki şişi önden arkaya batırıyorum. Şu aradaki ilmeği. Daha sonra şunu tam buradan batıracağım. Ve düz öreceğim. Son bir ilmek kalana kadar devam ediyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Şimdi yine bu iki örgünün arasında. Bu sefer arkadan yani şu çizgiyi alacağım. Şu aradaki çizgiyi arkadan öne doğru alıyorum. Daha sonra tam tersi yönden. Şurayı birazcık gevşek bırakırsanız daha rahat yaparsınız. Şuradan batırıyorum. Şuradan batırıp Yine düz örüyorum. Yirmi dört tane ilmeğim vardı. Yirmi altıya yükselttim. Aynısını bu tarafta da yapacağım. Bir tane düz. Şöyle de alabilirsiniz ilmeği. Sağdaki şişle. Bakın sağdaki şişle yukarı kaldırdım. Soldaki ile onu aldım. Daha sonra arkadan batırıyorum. Arkadan ilmeğe batırdım. Devam ediyorum. Yine sağdaki şişimle alabilirim. Şu beyaz ilmeği alacağım. Bakın kaldırdım bunu. Arkadan öne aldım. Ve örgümü şu taraftan örüyorum. 
Umarım anlatabilmişimdir. Ne zaman arttırma yaptıysak bir sonraki sıra hep düz gitmeli. Bundan sonra hep böyle yapacağım. Mesela e, buralarda arttırma yaptık. Bu sırada hiçbir şekilde arttırma yapmıyorum. Düz bir şekilde örmeye devam ediyorum. Şöyle düşünün. Eldiven bu. Baş parmağım daha önde ve içeride duruyor. Şu şekilde giydiğim zaman eldiveni. O yüzden ben şu an sağ elimi örüyorum. Sağ elimin e, şu iç kısmında yani ön yüzde şu yüzde parmak çıkıntısı olacak. Arkada olmayacak. O yüzden arkası düz bir şekilde örülecek. Sadece şurada arttırma yapacağız. Yani bu eldiveni ben bu şekilde giyeceğim diye düşünün. Sol elinize yaparken de arttırmayı bu kısımda yapacaksınız. Buralarda arttırma olmayacak. Sadece şuraya bir parmak çıkartacaksınız. Şimdi ilk olarak daha başlamadan şu iki ilmeğin arasındaki bu çizgiyi alıyorum. Görünüyordur umarım. Şunu alıyorum. Diğer tarafa aktardım. Daha sonra şu arkadan batırarak burası birazcık zor ama örerken bu kadar zorlanacağınızı düşünmüyorum. Şöyle arkadan batırdım. Bir, bir arttırma yaptım. Daha sonra iki tane örüyorum. Şu aradaki düz çizgiyi alacağım. Onu da yine önden arkaya aldım. Şuradaki şişe geçirirken arkadan öne doğru alıyorum. Ve şişi önden arkaya doğru batırıyorum. Diğer türlü bir arttırma yöntemi biliyorsanız o şekilde de arttırabilirsiniz. Benim öğrendiğim yöntem bu şekilde olduğu için böyle gösteriyorum. 4 tane ilmeğim oluştu. Buraya bir tane belirleyici takıyorum yerimi unutmamak adına. Şöyle çengelli iğne, küçük bir yüzük takabilirsiniz. Şöyle devam ediyorum örgüme. Buradaki tam tur bitene kadar düz örüyorum. Arkada arttırma yapmayacağız. Sırayı tamamladım. Arttırmalarımı yaptım. Bu sıra hiç arttırmayacağız. Bundan sonra söylememe gerek yok artık. Arttırma yaptıysam bu sırada sonrakinde hiç arttırmadan bir sıra düz öreceğim. Bu sırayı düz örerek videoya devam edeceğim. Şimdi yine yeni sıraya başlıyorum. Şu iki ilmeğin arasındaki çizgiyi önden arkaya doğru batırdım. Daha sonra şuradaki şişimi aktarıyorum. Ve arkadan örüyorum. Bir arttırma daha oldu. Şöyle devam edelim. Belirleyiciye kadar ördüm. Burada bir tane daha arttırma yapacağız. Bu sefer şunu bir çıkarayım. Şöyle aldım. Bu sefer bu taraftan batırıyorum. Ve önden öreceğim. Arttırmayı yaptıktan sonra belirleyiciyi tekrar takıyorum. Ve düz örmeye devam ediyorum. Müzik 
Sırayı tamamladım. Sonraki sırada da bir tane düz ördüm. Şimdi arttırmalarım bu şekilde devam ediyor. Bence mantığını anladınız. Bir tane burada arttıracağım. Bir tane de hemen belirleyicinin ön tarafında arttırma yapacağım. Sonraki sırada düz öreceğim. Yine buralarda arttırma yaparak ilerleyeceğim. Toplam ilmek sayım şu anlık 2, 4, 6 tane ilmek var bu arada. Bu ilmek sayısını arttırarak devam edeceğiz. Ben birazcık örüyorum. Ne kadar örmeniz gerektiğinden birazdan bahsedeceğim. Burada videoyu durduruyorum şimdilik. Bir sıra arttırma, bir sıra düz ördüm. İlmek belirleyicimin sağ tarafında toplamda 26 tane ilmeğim oluştu. Mesela arkadaki ilmek sayım 26. Aynı şekilde şu parmak için oluşturduğum ilmek sayım da 26 oldu. Farklı kalınlıklı bir iplikle örecekseniz eğer onda da başlangıç ilmek sayısını yarısı kadar ilmek oluşturana kadar ilerleyebilirsiniz. Yalnız bu noktadan sonra elinize giyip denemeniz lazım. Şöyle bir bakalım. Şu kısım benim parmağımın olduğu yer. Tam buradaki ayrıma kadar düz bir şekilde öreceğim. Bunu deneyerek ölçebilirsiniz. Yaklaşık 6 sıra kadar düz bir şekilde öreceğim tüm ilmekleri. Hiç arttırma, eksiltme yapmayacağım. Burayı da tamamladıktan sonra videoya devam edelim. İstediğim uzunluğa kadar ördüm. Parmak kısmını daha sonra öreceğiz. O sebeple şöyle iğneme farklı renk bir iplik geçirdim. Ve buradaki ilmekleri toplayacağım. Ters örgü örer gibi alıyorum bütün ilmeklerimi. Şimdi buradan örmeye devam edeceğim. Ancak burada bir tane ilmek oluşturmamız gerekiyor. Onu da şöyle yapacağım. İpliğimi alıyorum. Şunun altından. Daha sonra buraya doluyorum. Ve kendime çekiyorum. Şimdi i̇yice çekip tutuyorum elimle. Daha sonra buradaki ilmeği ters alarak diğer şişe geçiriyorum. İpliğimi tekrar arkaya alıyorum. Ve buradan örmeye devam ediyorum. Şurayı sıkın. İlk iki ilmeği birazcık sıkı örüyoruz. Böyle devam ediyoruz. Bu iki kısmı birleştirmiş oldum. Şimdi birazcık ilerleyeceğim. Yine ne kadar ilerlediğimden bahsedeceğim. Videoyu burada durdurup ilerledikten sonra videoya devam ediyorum. Evet ben epey bir ilerledim. Eldiveni giyiyorum. Serçe parmağımla aynı hizaya kadar getirene kadar örüyorum. Daha sonra burada azaltmalar yaparak eldiveni kapatacağız. Son olarak da parmağı yapıp parmağı kapatacağız. Toplam ilmek sayım şu parmaktaki arttırma ile birlikte 51 oldu. Azaltmalarımı simetrik bir şekilde ilerletmek istediğim için ve 5'in katı olmasını istediğim için bir tane daha ilmek azaltacağım. İstediğiniz yerde azaltabilirsiniz. Ben şu son kısımda azaltmayı düşünüyorum. Buradaki şişteki ilmek sayım daha fazla. O sebeple şöyle son iki ilmeği birlikte düz örüyorum. İlmek sayımı 50'ye düşürmüş oluyorum. Yeterince de ördüm. Burada daha önce ördüğüm bir örnek var. Bu kısmı böyle yuvarlak bir şekilde kapatmak istedim. Çok farklı yöntemler de kullanılıyor bunun için. Ee, çorap örmeyi biliyorsanız çorap kapatması gibi şu yanlardan kapatabilirsiniz. Ben şöyle düşündüm. İlmek sayım 50. 5 yerde azaltma yapayım. 50'yi 5'e böldüm. 10. 
E, i̇ki ilmek çıkartıyorsunuz. Çünkü iki ilmeği birlikte örüyorsunuz. Sekiz. Yani sekiz tane düz öreceğim. İki tanesini birleştireceğim. Toplamda on ilmek olmuş oluyor. Ve beş yerde azaltma yapmış oluyorum. Bu şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz. Altı yerde de azaltma yapabilirsiniz. Bu sefer daha erken bitecektir. Daha da yuvarlak bir görüntüsü olacaktır. İlmek sayınıza göre ayarlama yapabilirsiniz. Mesela benim 51 ilmeğim vardı. Beşin katı olmadığı için bir tanesini çaktırmadan şurada bir yerde kestim. Eğer zaten benimle aynı iplik, aynı şiş ve aynı ilmek sayısıyla başladıysanız yine benim gibi devam edebilirsiniz. Şöyle azaltmalarıma başlıyorum. Zaten burası sıranın başıydı. Benim sağ elim için. 8 tane düz örüyorum. Bir tane azaltma yapacağım. İki ilmeği birlikte düz örüyorum. Yine 8 tane örüyorum. İki ilmeği birlikte düz örüyorum. Evet bir sıra azaltma yaptım. Sonraki sıra düz öreceğim. Bu sırada hiçbir şekilde azaltma yapmıyorum. Şimdi bir sonraki azaltmamdayım. Ben nasıl başlamıştım? 8 tane düz, 1 tane kesme yapıyorum. Bundan sonra 7 tane düz, 1 tane kesme. Sonra tüm sırayı düz örüyorum. Sonrasında 6 tane düz, 1 tane kesme. Yine hepsini düz. 5 tane düz, 1 tane kesme. 4, 3, 2, 1 şeklinde ilerleyeceğiz. Bir tane daha göstereyim. Daha sonra zaten aynı şekilde ilerliyorum. Şimdi 7 tane düz, 1 tane kesme yapacağım. Yedi düz ördüm. İki ilmeği birlikte örüyorum. İki önceki sırada yaptığım kesme ile gördüğünüz gibi aynı hizaya denk geldi. Şimdi bu şekilde azaltmalarımıza devam ediyoruz. En son dört tane düz bir tane azaltma yapıyoruz. Daha sonra videoya devam edeceğim. Beş tane düz bir tane azaltma kısmındayım. Burada size bir şey göstereceğim. 5 tane ördüm. Şimdi azaltacağım. İlmeklerden biri bu şişte, diğeri arkada kaldı. Dilerseniz burada şöyle kabloyu çekerek ilmeği arka tarafa atabilirsiniz. Daha sonra buradan azaltma yaparak devam edebilirsiniz. Ama bunu burada yaparsanız diğer sıralarda da yine aynı işlemi tekrar etmeniz gerekiyor. Şöyle geldim. Şöyle azalttım. Yine 5 tane düz bir azalt şeklinde gidiyorum. Biraz ilerleyeyim. Sırayı bitirdikten sonra şöyle kabloyu ortaya alıyorum. Azaltma yaptığım yerler belli oluyor. Onun tam ortasından kabloyu çıkartıyorum. Bundan sonra oraya denk gelmeyecek. Daha rahat bir şekilde öreceğim. Yine sıramın başı burası. Orası değişmedi. En son 4 tane düz bir azaltma yaptım ve sonraki sırada da hepsini düz ördüm. Şimdi buradan sonra yine aynı şekilde devam edersem eğer eldivenimin ucu üçgen bir şekilde oluşacak. Burayı birazcık daha kavis vermek istiyorum. Yuvarlak olsun istiyorum. O sebeple burada artık düz sıra örmeyeceğim. Yani 3 düz bir azalt sırası bitecek. Sonra 2 düz bir azalt, 1 düz bir azalt şeklinde gidecek. Yani bir sıra düz, bir sıra azaltma yapmayacağız. Hep azaltma yapacağız. Ve son sıradayım. Burada da hepsini azaltacağız. Bunu tamamladıktan sonra şöyle 
yaklaşık 20 santim kadar uzunluk bırakıp kesiyorum ipliğimi ve daha sonra iğneye geçiriyorum. Buradaki tüm ilmekleri iğneme geçireceğim. Şöyle ters örgü örer gibi alıyorum. iyice çekiştiriyorum. Dilerseniz burada bir düğüm atabilirsiniz ama ben içeride atacağım. Şöyle iğneyi yakın bir yerden batırdım. Şöyle iyice çekiyorum. Buralara rastgele düğümler atıyorum. Burada yapacağım yürütme işleminin aynısını diğer iplik parçalarında da deneyebilirsiniz. Şöyle e, ucu sivri olan bir iğneniz olursa çok daha rahat edersiniz. İlmeklerin hepsine değil de hani mesela şu bir ilmek diyelim bunun yarısına batırıyorum iğnemi. Ön taraftan görünmesini istemiyorum çünkü. Şöyle yakın yakın mesafelerden her ilmeğin tersine batırarak ilerliyorum. Önden görünmeyecek şekilde aşağı doğru iniyorum. İpliğimi çektim. Aynı işlemi yukarı doğru devam ettireceğim. Şöyle 2-3 kere aşağı yukarı giderseniz ilmeğinizi kaybetmiş olursunuz. Şöyle çok dibinden değil de azıcık bir mesafe bırakarak kesiyorum. Aynı işlemleri bunlarda da tekrar ediyoruz. eldivenin uç kısmını tamamlamış olduk. Son bir parmak kısmı kaldı. Buradaki ilmekleri toplayarak buradan da bir parmak oluşturacağız ve eldivenimizi tamamlamış olacağız. İlmeklerimi buradan toplamaya başlıyorum. Buradaki ilmek sayım toplamda 26. 13 tanesini bir şişe, 13 tanesini diğerine alacağım. Yine buradaki krem renk ipliğimi aldım. Bununla devam edeceğim. Daha sonra yine parmağın uç kısmında bir renk değişikliği yapmayı düşünüyorum. Birazcık uzunca ip bırakıp ikiye katlıyorum. Bu iplik bize lazım olabilir. Çünkü burada delikler oluşabilir. Şöyle ikisini tuttum. Bir tane ilmek attım. Daha sonra yumaktaki iplikle devam ediyorum. Şimdi burada sırayı tamamladım. Buradan devam edip döne döne ilerlemem lazım. Yalnız şurada büyük bir boşluk oluşuyor. Ben şöyle örersem eğer bu arada bir delik oluşacak. O deliğin oluşmaması için şöyle yapacağım. Şunu bir içeri alalım önce. Şimdi buradan da ilmekler çekmem lazım. İki tane buradan ilmek çekeceğim. İki tane buradan. 
Yani ben bunda birazcık rastgele deneme yapıyorum ama hani anlamadıysanız, yapamadıysanız boş verin, devam edin örmeye. En son şurada bıraktığımız uzun iplik var ya, onunla arkadan iğne iplikle dikiş yapabilirsiniz. Ama ben yine bir göstereyim. Bakın şurada birinci sıram var, ikinci sıram var. Şu diğer şişten yararlanayım bu kısımda. Ee, şuradan bir tane ilmek alacağım. Bir tane de diğer taraftan ilmek alacağım. İkisini aldım. Daha sonra şu sağdaki şişimi ikisinden batırıyorum. Ve orada bir düz örgü örüyorum. İki tane ilmek çektim. ikisini birlikte ördüm. Bir tane daha çekmem lazım şuradan. Aynısını burada da yapacağım. Bir tane şuradan aldım. Bir tane de buradan aldım. Şu karşılıklı diğer şişe attım iki ilmeği. Daha sonra bunu böyle batırıyorum ikisinden. İki ilmeği birlikte örüyorum. İpliğimi sıkıcı çekiyorum. Daha sonra kaldığım yerden düz örgüme devam edeceğim. Bakın burada delik oluştu. Demek ki yanlış yerden almışım. Böyle oluşursa tekrar deneyin. Bir tane buradan aldım. Bir tane de şuradan alayım. Sanırım bu olur. İlmeklerimi bu tarafa attım. Şimdi ikisini birden öreceğim. Normal bir şekilde örgüme devam ediyorum. Azıcık bir ilerleyeyim. Bir yerde renk değişikliği yapacağım. Onu da gösteririm size. Şöyle birkaç sıra düz bir şekilde devam ediyorum. Şuradan sonra 12 sıra kadar ördüm. Şimdi burada bir deneme yapalım yine. Şu kısımda renk değişikliği yapacağım. Tam buradaki çizgime denk geliyor hemen hemen. Daha sonra şu parmağımın ucuna gelene kadar farklı kalınlıkta bir iplik kullanıyorsanız eğer şu uca gelene kadar düz bir şekilde ilerleyin. Daha sonra şu kısımda ufak bir azaltma yaparak kapatacağız. Şimdi artık kapatma kısmına geldik. Bu da çok kolay. 3 sırada tamamlayacağız zaten. Şimdi alıyorum. Her bir ilmeği keseceğim. Toplam 14 tane ilmek var bir şişte. 7'ye düşüreceğim. Eğer kalın bir iplik kullanıyorsanız sadece bu sırayı yapıp yani bitireceğiniz zaman bu sırayı yapıp kapatma işlemini tamamlamış olursunuz. Benim ipliğim ince olduğu için ve bir tane şişte fazla ilmek olduğu için iki kere kesme işlemi yapacağım. Yani iki sırada kesme işlemi yapacağım. Birinci sırada tüm ilmekleri İkişerli, ikişerli kesiyorum. Şimdi her bir şişte yedişer ilmeğim kaldı. Ee, Şurada 2, 2, 2 keseceğim. Burada bir tanesi tek kalacak. Arkadakiyle birleştirmem gerekecek. O yüzden şöyle bir kabloya alıyorum tüm ilmekleri. 2, 4, 6'ya 8 şeklinde paylaştırıyorum. Çift sayı olması benim için önemli. İkişerli kestiğim için. Şimdi bu sırada kesme yapmayacağım. Düz bir şekilde örüyorum. İlmekler bir otursun. Sonraki sırada artık son sıramı yapacağım. Son kesme işlemimi yapacağım. Bitirdim. Ve bir kere daha kesiyorum. Şu uç kısımda yaptığımız her şeyi bunda da tekrarlıyorum.
sol elde şuradaki arttırmalarda birazcık farklılıklar var. Şimdi biz lastiği bitirdikten sonra bir sıra düz ördük. Daha sonra şurada ve şurada arttırma yaptık. Bunda da aynısını yapıyorsunuz. Lastiği bitiriyorsunuz bir sıra düz. Daha sonra şurada, şurada ve arkalarda aynı yerlerde arttırmalarınızı yapıyorsunuz. Sonra buradan biz parmak çıkarttık. E, arttırmalar yaparak bu parmağı oluşturduk. Bir tane arttırma ile başladık. İki tane düz. Arada bir tane daha arttırma yapıp orada ilmeği dörde çıkarıp ilmek belirleyici takmıştık. Şimdi bunda da şöyle yapıyorsunuz. Buraya kadar geliyorsunuz. Düz bir şekilde örüyorsunuz. Son iki tane düz ilmek kalan kadar buraya geliyorsu. Daha sonra mesela burası orasıymış gibi göstereyim. Bir daha öremeyeceğim. Şöyle göstereyim. Orada belirleyiciyi nereye takacağınızı ve nasıl bir arttırma yapacağınızı. Diyelim ki parmağın olduğu yere geldim. Son iki ilmeğim kaldı. Şurada bir tane arttırma yapacağım. Her zamanki gibi sağdaki önden arkaya alınacak. Şöyle önden arkaya aldım. Şöyle aldım. Burada bir tane ilmek oluşturuyorum. Arttırma yapıyorum. İki tane ilmeğimi düz ördüm. Bir tane daha arttırma yapmam lazım. Tam da şurada. Bu taraf daha kolay aslında öncekindense. Mesela şuradan ilmeğimi arkadan öne doğru alıyorum. Daha sonra buradan çekiştiriyorum azıcık ve düz örüyorum. Bu kadar. 4 tane ilmek oluşturdum mu hemen belirleyicimi şuraya yerleştiriyorum. Sağ el için ne yaptıysak aynısını yapıyoruz bundan sonra. Sadece arttırmayı şurada ve şurada yapacağız. Ve ilmek sayısını yine aynı şekilde 26 ilmek yapana kadar tekrar edeceğiz. İşlem aynı. Sadece sol tarafta yapıyoruz arttırmalarımızı ve gösterdiğim yerlerde yapıyorsunuz. Bunu da belirtmek istedim. Ve sonuç olarak eldivenlerimizi tamamlamış olduk. Bu video için anlatmam gereken bütün her şeyi anlattım. Umarım faydalı olur. Umarım projeden keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.